Dalawa ang inawarda ng NASA ng kontrata para mag-develop at gumawa ng sasakyan ng mga astronauts papuntang International Space Station o ISS. Ang isa ay ang SpaceX Crew Dragon na nakatatlong beses ng matagumpay na nakapagdala ng mga astronauts sa ISS. Ang isa ay ang Boeing CST-100 Starliner. Ang uncrewed orbital flight test ng Starliner noong December 20, 2019 ay hindi naging matagumpay. Dahil sa problema sa software, hindi ito nakarating sa ISS at sa halip ay umikot na lang sa Earth at tinapos ang misyon sa pag-landing nito sa New Mexico, USA. Kailangan nitong ulitin ang misyon bago pa ito pwedeng sakyan ng astronauts at mabigyan ng certification ng NASA gaya ng SpaceX. Noong July 30, 2021 sana ang lipad nito pero nagkaroon ng emergency sa ISS. Hey Infomates! Gusto ko lang kayong i-update sa suspense na nangyari sa ISS kamakailan lang at sa take 2 ng orbital flight test ng Boeing CST-100 Starliner. Nag-dock sa ISS ang Multipurpose Laboratory Module o MLM ng Russia na tinatawag na Nawuka noong July 29, 2021, 9.29 a.m. Eastern Daylight Time. Kasunod nito ay chinek na ng mga Russian cosmonauts na nasa ISS na sina Oleg Novitsky at Pyotr Dubrov kung may mga leak sa pagitan ng Nawuka at ng Zvesta Service Module kung saan ito nakadock bilang paghahanda sa pagbukas ng hatch. Sa Mission Control Center sa Houston, Texas, mga 12.34 p.m. o mahigit tatlong oras pagka-dock ng Nawuka, kakapasok lang ni Flight Director Zebulon Scoville. Actually, naka-day off si Mr. Scoville, pero dahil siya ang nag-asikaso ng mga preparasyon para sa pagdating ng Nawuka, kinusto niyang panoorin ang mga susunod na pangyayari. Si Gregory Whitney ang Flight Director na naka-duty noon. Kakatapos lang niya pamunuan ang docking ng Nawuka sa panig ng NASA. May mga meeting siyang kailangang daluhan. Dahil nandoon naman si Mr. Scoville, ay pinakiusapan ito ng boss niya na si Holly Ridings na siya na muna ang humalili kay Mr. Whitney. Inisip ni Mr. Scoville na tapos na ang mahirap na parte, ang docking. Kaya okay na okay siya na pumalit muna kay Mr. Whitney. So, nag-in na nga si Mr. Scoville at pumwesto na siya sa upuan ng flight director. Sakto, pagtingin niya sa screen, umilaw ang warning. Ang message na wala sa attitude control ang space station, ibig sabihin tumatabingi ito. Sa una akala ni Mr. Scoville na false warning lang ito, pero nakita niya sa monitor na bumubuga ang mga thrusters ng nawuka. Hindi ito inaasahan at hindi dapat mangyari, ibig sabihin may problema. Kung pamilyar ka sa undocking ng spacecraft kapag paalis na ito sa ISS, mapapansin mong pinapagana ang thrusters para unti-unti itong makalayo sa ISS. Parang ganito ang nangyari sa Nawuka. Tumutulak itong palayo sa ISS, ang kaso lang, nakadock ito. Ang mas malaking problema, hindi ito pwedeng patayin ng mission control sa Houston. Nakaprogram kasi ito na ang ground station lang sa Russia ang pwedeng magbigay dito ng commands. Ang kaso uli, mga 70 minutes pa bago dumaan ang ISS sa ibabaw ng Russia. Ibig sabihin, hindi agad matatanggap ng nawuka ang command galing Russia. Nakadak ang nawuka sa bandang ilalim ng ISS. Sa paggana ng thrusters nito, nahihila niya ang bandang puwitan ng ISS pababa habang ang bandang unahan naman ay umaangat. Ang resulta, para itong nagbabackflip o nagtatumbling pabaliktad. Sa unang press release ng NASA, sinabi nitong mga 45 degrees lang ang ipinaling ng ISS. Pero ayon kay Mr. Scoville, mga 540 degrees ang aktwal na inikot ng ISS dahil sa aksidenteng pag-fire ng thrusters ng Nawuka. Bali isang buong ikot at kalahati ang isinirko ng ISS bago ito huminto sa posisyong pabaliktad o upside down. Alam nyo ba, Infomates, na kung ang isang spacecraft gaya ng ISS ay magro-rotate o iikot ng may sapat na bilis, ay pwede itong makalikha ng artificial gravity? Pero hindi naman umabot sa ganito ang pangyayari. 
ayon sa mga astronauts na nasa space station, wala naman silang naramdamang ganito at halos wala namang nabago sa kondisyon sa loob ng ISS. Sabi ni Mr. Scoville, mga 0.56 degree per second o kalahating degree kada segundo ang pinakamabilis na inikot ng ISS na hindi sapat para makalikha ng artificial gravity. Ang problema sa umiikot na space station ay nagdudulot ito ng stress sa istruktura at ang mga antena ay hindi na nakaturo sa kung saan ito dapat nakaturo. Mahalaga ang posisyon o orientasyon ng ISS para sa komunikasyon at upang makakuha ng power mula sa solar panels. Importante na maresolba agad ang problema sa lalong madaling panahon. Pitong taon ng flight director ng NASA si Mr. Scoville pero ito ang first time na nag-declare siya ng spacecraft emergency. Kumbaga, ganoon kaseryoso ang sitwasyong nilikha ng nawuka. May benepisyo ang pagdeklara ng emergency na dagdagan ang mga antena na pwede nilang gamitin para sa komunikasyon. Gayunpaman, dalawang beses pa rin nawala ang koneksyon sa pagitan ng mission control at ng space station. Ang isa ay mga 4 minutes at ang isa ay mga 7 minutes na nawala ang signal. Para makontra ang paghila ng nawuka sa ISS, pinagana ng crew ang thrusters ng Zvezda Service Module. Nang kulang pa ang pwersa mula sa Zvezda para mapahinto ang pag-ikot, pinagana rin nila ang thrusters ng Progress Cargo spacecraft na kasalukuyan ding nakadock sa ISS. Para maibalik ang ISS sa tamang posisyon, kailangan naman nila itong paikutin ng pa-forward o pasulong. Pagkalipas ng mga 15 minutes, huminto ang pagbuga ng thrusters ng nawuka. Hindi agad nalaman ni Mr. Scoville kung bakit ito huminto pero ayon sa report, naubos na pala ang propellant ng nawuka. Sa loob ng isang oras ay nabalik na rin ang lahat sa normal. Sa paunang pagsusuri ay wala namang nakitang damage sa ISS at nananatili itong nasa mabuting kondisyon. Sa statement naman galing sa Russian Space Agency, sinabi nitong nagkaroon ng error sa software ng nawuka. Dahil dito, kinailangan nilang magpadala ng command sa nawuka, ang kaso ay mali ang naipadalang command na nagresulta ng pagsindi ng thrusters. Nang maayos na ang lahat, makikita natin kung gaano nabunutan ng tinik si Mr. Scoville sa tweet niya na ito. Mga 1.47pm, nabuksan na nila cosmonauts Oleg Novitsky at Pyotr Dubrov ang hatch ng nawuka na magsisilbing main laboratory ng Russian segment ng ISS. Mayroon din itong work area at pahingahan ng mga Russian cosmonauts kompleto sa life support equipment at toilet. Pinalitan ng nawuka ang first module na nag-undock at pinabagsak sa Earth upang masunog sa atmosphere noong July 26, 2021. Sobrang delayed na ang pagdating ng nawuka sa ISS dahil originally ay 2007 pa dapat ito nakaschedule. Napakarami nitong naging problema kaya 14 years ang inabot bago natuloy rin at naigabit sa ISS. Binigyang diin ng NASA na sa buong panahong nagkaproblema ang nawuka ay hindi naman nalagay sa peligro ang mga crew na nasa ISS. Dahil na rin sa nangyaring kaguluhan, nagdesisyon ang NASA at Boeing na i-delay ang flight test ng Boeing Starliner. Mula July 30, ang bagong schedule sana ng launch ay August 3, 1.20pm Eastern Daylight Time o 1.20 ng madaling araw ng August 4 dito sa Pilipinas. Pero bago pa mag-alas 11, naglabas na ng update ang NASA at Boeing na scrubbed o hindi tuloy ang launch dahil sa posibleng problema sa propulsion system ng Starliner. Ang susunod na available na schedule para sa launch ay sa August 4, Miyerkules, 12.57pm Eastern Daylight Time o 12.57 ng madaling araw ng August 5, Webes, dito sa Pilipinas. Gaya nga ng sinabi ko sa intro, ito ay pag-ulit ng flight test na hindi nagtagumpay noong 2019. Kumbaga ay take 2 ang Boeing sa exam. Wala pa rin astronaut na sakay sa flight test na ito. It's interesting to note Infomates na ang pondong nakuha ng Boeing para sa kontratang ito sa commercial crew program ng NASA ay nasa 4.8 billion US dollars samantalang ang SpaceX ay nasa 3.1 billion dollars lang. Ang upuan ng bawat astronaut na babayaran ng NASA sa SpaceX ay mga 55 million dollars samantalang sa Boeing ay nasa 90 million dollars. Hindi kaya lugi ang SpaceX Infomates? Pero dahil napatunayan ng SpaceX na kaya nilang mag-deliver ng results sa mas mababang halaga, ay mas nakuha nila ang tiwala ng NASA. 
Dumadami ang napapanalunan nilang kontrata, gaya na lang ng $2.9 billion na Human Landing System contract para sa lunar version ng Starship na magdadala ng astronaut sa buwan sa ilalim ng Artemis program ng NASA. At kamakailan lang ay ang $178 million na Launch Services contract para sa Europa Clipper mission papunta sa Europa na isa sa mga moons ng planetang Jupiter gamit ang Falcon Heavy rocket. As of August 8, tuluyan nang nakansela ang launch ng Boeing Starliner para sa mga darating na araw at hindi pa nagbigay ng panibagong schedule ang NASA at Boeing habang hindi pa nareresolba at pinag-aaralan pa rin nila ang problema. Mahihirapan na ang Boeing na makasingit sa schedule ng ISS dahil may mga nakahanay ng mga padating na spacecrafts sa mga susunod na linggo hanggang October at may mga nakaplano ring spacewalks. Malaking tulong ang inyong mga comments at like na nakaka-inspire sa akin upang patuloy na gumawa ng mga informative videos para sa inyo. Kaya maraming salamat Infomates! Kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing. Ingat kayo lagi. This is Madam Info saying, keep on watching and God bless.